Just pretending that we're cool and we know it too. So just forget about the world we done tonight. I'm coming for you. So I'm coming for you. Hola chicas, espero que se encuentren súper bien en el día de hoy les voy a estar enseñando uno de mis maquillajes mínimos favoritos este que llevo puesto es un éxito perfecto para esas chicas que andan buscando una rutina de maquillaje diario sencilla que no requiera de tanto tiempo, que sea natural que no se necesiten tantos productos para cubrir las imperfecciones ni nada por el estilo como ustedes saben yo tengo la piel bastante roja pero con todo eso los productos que usé me ayudaron un montón a cubrir todo y la piel se ve súper natural, que eso es lo más importante, es como si no llevara nada de maquillaje. La paleta que voy a utilizar es la Naked 1 de Urban Decay, me imagino que muchas de ustedes la tienen porque es como si fuera un clásico del maquillaje. Lo bueno del maquillaje de los ojos es que se puede combinar con cualquier labial. Yo me decidí por este porque la línea está brutal, ya yo se las he mencionado anteriormente, es súper económica y duran un montón de tiempo. Tanto así que es como si te mancharan los labios y esa es una de las cosas que me encanta. Pero si ustedes quieren pueden usar otra marca, otro color, todo depende de los gustos de cada cual. Anyway, voy a comenzar y espero que les sea útil. Yo siempre aplico un primer de cara matificante, pero hoy voy a estar usando el Fix Plus de MAC, ya que tengo la piel un poco reseca y esto me va a ayudar a hidratarla, pero también a que se sienta fresquecita. Luego de eso voy a utilizar el corrector Instant Age Rewind de Maybelline para cubrir espinillas, una que otra área roja y cualquier imperfección que tenga en la piel. Esto yo lo hago porque no voy a usar ningún tipo de maquillaje líquido como base, BB cream, CC cream, triple cream, todo lo que termine en cream y me gusta porque realmente cubre pero de una forma rápida, natural y sin pasar tanto trabajo como pueden ver también lo estoy aplicando en el área de las ojeras porque siempre ha sido mi favorito sobre todo para eso Después voy a difuminar todo con una brochita de Morphe en el número G6 Esta es la primera vez que la uso y definitivamente que es una maravilla Porque el maquillaje queda como si fuera airbrush súper impregnado en la piel Yo creo que es porque es de tamaño mediano y los pelitos son bastante densos Pero con todo eso siguen siendo flexibles Luego de neutrógena voy a utilizar este polvo traslúcido de arroz para sellar el corrector que coloqué en el área de las ojeras solamente. Ahora voy a usar el polvo base Studio Fix de MAC para aplicarlo en toda la cara. Mi tono es el NS20 por si acaso quieren saber. En mi opinión un maquillaje mínimo debe tener polvo base porque te va a cubrir como si fuera una base líquida pero no se transfiere tanto. Es fácil de aplicar, luce natural y es bien matificante inclusive cuando yo vi en Puerto Rico. Este específicamente de MAC era el único que utilizaba y me duraba casi todo el día. Luego de eso voy a usar el Ultimate Brow Kit de Wet n Wild en el tono Ash Brown para rellenar mis cejas. Esto es un paso que antes yo ni caso le hacía, pero ahora es sagrado. Como ustedes pueden ver aquí, la diferencia de las cejas cuando no se rellenan es del cielo a la tierra. Eso sí, siempre estoy pendiente de que se vean bien naturales. Después voy a aplicar esta ser en forma de lápiz de Milani para que los pelitos se queden en su lugar. Como primer de sombras voy a estar utilizando este de Milani en el tono Nude. De la paleta Naked 1 de Urban Decay voy a tomar el color Naked, un marroncito cremoso claro completamente mate para colocarlo en el doblez del párpado. Pero como pueden ver aquí lo estoy difuminando un poquito hacia arriba. Ahora estoy usando Virgin que viene siendo un crema casi blanco satinado para aplicarlo en todo el párpado y después de eso voy a utilizar una brochita para eliminar cualquier línea que haya. Aquí estoy aplicando Bok en el párpado inferior bien pegadito a las pestañas. Este también es un color marrón medio crema completamente mate pero un poquito más fuerte que el Naked. Nuevamente estoy utilizando Virgin, pero en esta ocasión para iluminar el hueso de las cejas. Para delinear el lagrimal casi siempre utilizo el Scandalize de Rimmel en el tono Nude o Crema porque es como si uno no llevara nada en esa área y hace que los ojos se vean súper grandes.
En cuestión de máscara voy a usar la Voluminous original de L'Oreal porque deja las pestañas bien largas y con mucho volumen. Eso para mí es súper esencial cuando el maquillaje es mínimo, ya que como no se usa demasiada sombra, esto viene siendo como que el toque importante de los ojos. El rubor es de Physicians Formula en el tono natural. Si ustedes quieren también pueden utilizar bronceador, pero siempre que me maquillo así lo salto. No sé, esa es mi preferencia. <risa> Sellar el maquillaje ya es parte de mi rutina, así que aquí estoy usando el fijador Make It Last de Victoria's Secret. Por último, casi siempre que yo me hago un maquillaje extra mínimo, uso como labial alguno de la colección Twist and Shine de Jordana. Hoy me decidí por el tono 09, es un rosa medio crema bien neutral y lo que me gusta es que dura todo el día. Obviamente se va el color como tal, pero los labios se quedan manchados, son un éxito, así que se los recomiendo, los pueden conseguir en Walgreens. Aquí el resultado final, espero que les haya gustado y que hayan tomado una cuatro idea, las quiero un montón y nos vemos en la próxima.